Und jetzt das Heute-Journal. Man muss wahrscheinlich in die Zeiten von Perikles zurückgehen und damit mal ebenso 2500 Jahre zurück, um eine vergleichbare Situation zu finden, in der die Nachbarn gespannt nach Athen schauen, weil ein Regierungschef dort seine Antrittsrede hält. Οι προγραμματικέ δηλώσει του Αλέξη Τσίπρα βρίσκονται στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και στα κεντρικά δελτία ειδήσεων των μεγαλύτερων δικτύων του πλανήτη. Σε πολλά δημοσιεύματα εκφράζεται η εκτίμηση ότι πλέον το χάσμα ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και του Ευρωπαίου εταίρου είναι αγεφύρωτο. Ενώ λίγα λεπτά μετά τι προγραμματικέ δηλώσει του Αλέξη Τσίπρα, αναλυτή του Reuters έγραφε στο Twitter: Δεν βλέπω πώ θα μπορούσε η Ελλάδα να παραμείνει στο ευρώ. Εκτός και αν το εκλογικό σώμα επιβάλλει μια αλλαγή κυβέρνησης μετά την επιβολή περιορισμών στη διακίνηση κεφαλαίων. Η αμερικανική Wall Street Journal γράφει «Οι Έλληνες αναθάρισαν από την ανυπακοή της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ προς την Ευρώπη». Greece's Prime Minister says he won't seek an extension of the country's bailout. In a speech to Parliament, Alexis Tsipras said... He will look for a bridge deal until a more solid agreement with creditors can be reached. Mr. Tsipras also says he plans to raise the minimum wage and provide free food and electricity to the weakest members of society. Hello, good to have you with us. This is World Business Report. I'm Sally Bundock. In his first big speech before Parliament, the Greek Prime Minister Alexis Tsipras has said he will raise the minimum wage and rehire public servants who were laid off as part of the previous government's austerity measures. Την ίδια ώρα, οι Financial Times γράφουν ότι μια παρατεταμένη διαμάχη μεταξύ Ευρωζώνης και Ελλάδας θα έχει επιπτώσει στην παγκόσμια οικονομία και προσθέτουν ότι η κυβέρνηση Ομπάμα πιέζει τους Ευρωπαίους ηγέτες να συμβιβαστούν περισσότερο με την Αθήνα. Ο Τσίπρας λέει ότι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα διάσωσης απέτυχε, γράφει το γερμανικό περιοδικό Spiegel, ενώ η Βέλτ υποστηρίζει ότι ο Έλληνα Πρωθυπουργό. Υποσχέθηκε και πάλι το αδύνατο. Αναλυτής του Βρετανικού δικτύου Sky υποστηρίζει ότι η Ελλάδα είναι αδύνατο να αποπληρώσει το χρέος της. What about the feckless bankers that lent them all this money, so much so that the Greeks have no possible way of, of paying it back? And let's face it, when this money was lent, it's lent on what's called the bond market. They all know it's risky. The Greeks are going to leave the EU, aren't they? The Europe, they're probably going to have to leave the euro. Yeah. Uh, no, well, not the EU. The one problem I see now is we haven't got that long until February the 28th, which is kind of D-Day when the current bailout package comes to an end. Εβδομάδα υψηλού ρίσκου για την Ελλάδα. Τιτλοφορείται δημοσίευμα στη γαλλική εφημερίδα Le Figaro, που επισημαίνει ότι η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα κινδυνεύει να αντιμετωπίσει την Τετάρτη ένα μέτωπο Βερολίνου, Μαδρίτη Λισαβόνα, που αντιτίθεται σε οποιαδήποτε αμφισβήτηση των μεταρρυθμίσεων των τελευταίων ετών.